इसकी बलि की तैयारी करो और सरदार को बुलाओ ठहरो सरदार को बुलाने की क्या हो सकता है वैसे भी सरदार आज अस्वस्थ है सरदार हम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं करते क्या हम सरदार के लिए इस घुसपैठिए को मार नहीं सकते क्यों भाइयों अरे ये ये क्या कर रहे हो एक निर्दोष की जान लोगे मैं सत्य कह रहा हूँ मेरा विश्वास करो मैं क्या काला का गुप्तचर नहीं हूँ मैं रुको, रुको, रुको। मेरा पुत्र है ये मैं ही वो माँ हूं जिसका पुत्र उससे बीस वर्षों से दूर है बस अभी नाखों में आंसू नहीं आनंद भर लो बहुत सह लिया तुमने और मैंने आज जिस भांति बिछड़ कर मिले हैं ना अब प्रण लेता हूं कभी तुम्हें स्वयं से अलग नहीं होने दूंगा ऐसा लग रहा है तेरे बापू मेरे समक्ष खड़े हैं बिल्कुल उनका प्रतिरूप किंतु भाग्य हमारे अनुरूप नहीं है शारदा और उसे बदलना होगा देखो जीवन में तुम्हारे आशीर्वाद की कमी थी आज वो भी पूरी हो गई कर्तन उठाए बिना तुझे देख भी नहीं सकते पर अच्छा लग रहा है ऐसे तुझे सर उठाए देखना मेरी माँ मिल गई मेरी माँ मिल गई माता और पुत्र होने का प्रमाण क्या है अरे नैन सुख माँ की ममता की परछाई और उसका आंचल तुम्हें नहीं दिखा एक बेटे की आंखों में माँ के लिए प्यार नहीं दिखा ये तो मूरख है मूरख आप लोग मिलाप करते रहो करते रहो <laughs> सत्य तो ये है मित्र कि माँ के प्रेम का कोई प्रमाण नहीं होता और इस जग में इससे बड़ा और कोई सत्य नहीं होता आपने सत्य कहा आप दोनों माता और पुत्र हो चलो यहां से इन्हें एकांत में छोड़ दो बीस वर्षों बाद इनकी भेंट हुई है नहीं भास्कर समय मुझे अभी तेरे साथ जाने की अनुमति नहीं दे रहा क्या शारदा वही मैंने ठीक से तुम्हारी उंगली भी नहीं पकड़ी पर तुम अपना अचल समेटने लगी इतने वर्षों का वियोग कम था क्या अब मिलकर भी यदि दूर हो गए तो फिर भूल जाना कि इस जन्म में मैं वापस 
ऐसा आशु अपने मुख से मत निकाल तो इससे अधिक शुभ और क्या होगा कि एक माँ अपने पुत्र के साथ चले और तूने सोचा है यदि उस कह काला को ज्ञात हो गया कि मैं यानी कि मूषक तेरी माँ है तो क्या होगा मैं डाकू हूँ जिसकी खोज में विजयनगर की सारी सेना लगी हुई है मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे बिना विजयनगर नहीं जाऊंगा मेरी हट है ये इतने वर्ष व्यतीत कर लिए अब तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा तेरे साथ चलू और उसे अमराज से भी बड़े काल कह कला के सामने तुझे अपने हाथों से फेंक दू नहीं भास्कर कदा भी नहीं शारदा तुम स्त्री शक्ति की एक हूंकार तो भरो कैकाला का हाहाकार अपने आप लुप्त हो जाएगा कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है ना उठा लो उठा लो क्या उठा लो ईश्वर से कह रही हूँ कि उस कैकाला को उठा लो कैकाला के अंत का आरंभ करना है ना तो हमें साथ में विजयनगर जाना होगा और एक बात हम साथ होंगे तो ही मिलकर बापू को ढूंढ पाएंगे ना ऐसे भी हमें मात्र उनकी प्रतीक्षा करनी है विजयनगर में वो अपना वचन निभाने स्वयं आएंगे उन्होंने तुझे कब वचन दिया वन की ओर प्रस्थान करने से पूर्व पंडित रामा जी ने मुझे ये पत्र दिया भास्कर मेरी प्रतीक्षा करना मैं विजयनगर अवश्य लौटूंगा बापू के वचन से बड़ा मेरे लिए और कोई वचन नहीं कोई सत्य नहीं शारदा हमारा परिवार पुनः एक होगा बापू अवश्य आएंगे कि मेरा वचन है तुमसे ये क्या कुछ आंसू बापू के स्वागत के लिए भी तो बचा लो उठा लो उठा लो अब क्या उठाऊ अपने पांव उठाओ ले लो जय नगर महामायत्य की दृष्टि हमेशा से हम पर चढ़ी हुई है परंतु अब मूषक ने निर्णय लिया है और इस रीत को बदलने की ठानी है अब मूषक स्वयं महामायत्य पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे आप लोग आकाश पर दृष्टि गड़ाए रखना जब जिस दिन जिस घड़ी आकाश को चीरता हुआ हमारा पटाखा फटेगा वही संकेत होगा संग्राम का जल्द ही मिलेंगे तैयार रहना पता ठिकाना तो बताया नहीं मिलेंगे कहा <laughs> क्या ढूंढ रहा है ताता को याद नहीं कहा चले गए भास्कर हमें शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना होगा आपको समय बीता जा रहा है वही तो समय की गंभीरता को पता नहीं ये कब समझेंगे पूरा राज दरबार हमारी राह देख रहा होगा यदि हम समय पर नहीं पहुंचे ना तो वो कैकाला हमारे मृत्यु के आदेश जारी करवा देगा सावधान महाराजा धीराज श्री बाला कुमार पधार रहे हैं महाराज बाला कुमार की 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 सभा आरंभ की जाए हमने आज प्रातः है कि यह सभा इसलिए बुलाई है क्योंकि भास्कर अभी तक वो मोर पंख लेकर नहीं लौटा है दी गई अवधि के तीन दिन समाप्त हो चुके हैं और हमें लग रहा था कि महाराज अवश्य विचार कर रहे होंगे कि भास्कर को दंड दिया जाए और वो दंड मृत्यु दंड से कम नहीं होना चाहिए वैसे महामात्य जी की हर बात मानने की आवश्यकता नहीं है आपको राज्य को भी तो पता चले कि आप एक कुशल शासक हैं। 
कुशलता पूर्वक आप अपने राज्य को संभालने में सक्षम है मात्र आपका कथन सत्य है हम भी इसी विषय पर विचार कर रहे थे और जब हम विचारों के मध्य में थे तभी हमें एक और विचार आया क्या विचार आया है? हमें यह विचार आया कि अभी तीसरा पहर समाप्त नहीं हुआ है दी गई अवधि अभी शेष है तो न्याय तो यही होगा कि सर्वप्रथम उस अवधि के समाप्त होने की प्रतीक्षा की जाए और यदि उसके पश्चात भी भास्कर राजकीय सम्मान के प्रतीक उस मोर पंख को वापस लेकर नहीं आया तो उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए जी महाराज जैसी आपकी इच्छा दुराचारी पराई स्त्री पर बुरी दृष्टि रखता है हाँ मेरा पति आने ही वाला है छोड़ेगा नहीं तुझे अपनी ऐसी प्रशंसा मात्र ताता ही करवा सकते हैं बहुत शारदा वृद्ध हो गया लेकिन नियत वैसी की वैसी गंदी सलामी मैं ही बताते हूँ तेरे रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए शमा कीजिए शमा कीजिए इनकी आयु तो देखिए बेचारे वृद्ध हो गए हैं वृद्ध किसको कहा वृद्ध होगा तू तेरा पिता तेरी माँ तेरा पूरा परिवार वृद्ध सही बात कर और दिन के साथ मेरी मटकी हाँ हाँ मार के साथ सर फोड़ दो जी चार फोड़ दीजिए क्या है कौन है अरे ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो चलो उठो भागो यहाँ से भाग से कायर है तुम भाग जाओ महोदय आप इसी समय ने यहाँ से ले जाए वरना क्षमा करे बहन क्षमा करे मैं अभी इन्हें ले जाता हूँ ऐसे क्या देख रहे हो हटो हटो वरना हम अपने मंत्रों की शक्ति से तुम्हें भस्म कर देंगे तुम जानते नहीं हम कौन हैं? हम हैं राजगुरु तथाचार्य थे 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 राजगुरु थे और आप क्या भस्म कर दोगे ये अपनी शक्ति से आपको भस्म कर देगा सबको बताने की क्या आवश्यकता है तुम जानते हो हम जानते हैं ये थोड़ी ना जानता है शारदा यदि दादा की रासलीला समाप्त नहीं हुई तो उधर दरबार में कैकाला रावण डील आरंभ कर देगा अरे चलो तीसरे प्रहर की समाप्ति की घोषणा आरंभ हो गई है बस दो घंटिया और बसते ही भास्कर के मृत्यु दंड की घोषणा हो जाएगी ठहरो, ठहरो, वो आ ही रहा है तथा जा रहे जी मोर पंख मिला आप चिंता ना करें महाराज तू आ रहा है कौन आ रहा है किसके पास है मोर पंख क्रोध मत कीजिए महामाते है वो आ रहा है जब वो आ रहा है आपको क्रोध क्यों आ रहा है कौन आ रहा है तथा चार्य पहली ना बुझाएं साफ साफ बताएं कौन आ रहा है सेवा मुक्त तथा चार्य सीधे और साफ बताइए किसके पास है मोर पंख उसके पास है किसके पास है वही जो लिख के आ रहा है तथा चार्य जी 
आप जो समझाने का कष्ट कर रहे हैं क्या आप स्वयं समझ पा रहे हैं और यदि ऐसा है तो हम आपको बोलने के स्थान पर लिखने का आदेश दे देंगे भास्कर नहीं मेरी बात तो सुन चलो भास्कर नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती दरबार में मेरा प्रवेश कहीं तुझ पर बड़ी बना लिया है भास्कर तब तक छुट्टी रहोगी शारदा और क्यों इतने वर्षों छुपकर डर कर देख लिया ना सदैव तुम कहती हो आज मैं तुमसे कहता हूं उठा लो उठा लो क्या उठाओ अपना आत्मसम्मान जिसे त्याग कर तुम भाई की चादर रोड वर्षों से स्वयं को छुपाती फिर रही हो यू समझिए कि हाथ ही निकल गया है और वो ये मात्र पूछ शेष के पूछ वो आ रहा है फिर आ रहा है बस तथाचार है आ रहा है आ रहा है आ रहा है बंद कीजिए अपना रागल आपका महाराज आप समय समाप्ति की घोषणा कीजिए भास्कर अब इससे अधिक संभाल पाने में हम असमर्थ हैं रुक जाइए आगे आगे भास्कर हम आशा करते हैं कि आपने यहां पर मोर पंख के बिना आने की मूर्खता नहीं की होगी क्षमा करें महाराज तो वो मोर पंख मेरे पास नहीं है दंड मिलेगा तो किसके पास है वो जो अभी आ रही है अब कौन आ रही है एक वीरांगना नारी एक मां मां मा? वो आ गई वो भी आ गई आ गई दरबार में उपस्थित ये नारी पूज्य पंडित श्री रामाकृष्णा की पत्नी और मेरी जननी शारदा देवी है रहते ये पंडित राम कृष्णा का पुत्र विजयनगर में सरेआम घूम रहा है और किसी को कोई खबर तक नहीं संजोग तो देखिए महाराज मैं गया था मोरपंख ढूंढने और वहां मुझे मेरी मां मिल गई ये भास्कर उस पंडित रामा का पुत्र है पहले ये स्वयं राज्य में आया और अब अपनी मां को भी लेके आया इतना दुस्साहस महाराज महामात्य हम सदैव आपके आभारी रहेंगे आपके कारण एक मां को उसका पिछड़ा हुआ पुत्र मिल गया परंतु वो मोर पंख है कहा इस मोर पंख के इच्छुक उन विदेशी ग्राहक को इस दरबार में आने के लिए कहा जाए लाइए उनको महाराज वो विलंब होने के कारण 
ग्राहकों ने सौदा निरस्त कर दिया और वो प्रस्थान कर चुके हैं तो ठीक है इस मोर पंख की सुरक्षा के लिए इसे राजकीय कोष में जमा करवा दिया जाए यदि कंकाला का अपनी पुत्री को दिया वचन पूर्ण नहीं हुआ तो मेरे प्राण हरने का वचन ये अवश्य पूर्ण कर देंगे फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज